här gjorde du sjukt bra mycket. Visst gjorde jag det. Även helt brutalt bra. Ja, nej alltså jag, jag gick precis och sa till dig att så här, när vi stod där borta och bara kollade ut över här och bara, förstår du att det här är vårt? <laughs> ja. Är inte det sjukt? Nej, jag kan knappt fatta det. Nej, faktiskt. och vi har inte visat er ute på platsen riktigt än. Nej. Eh, och det är ju för en anledning och det är för att det här är ett samarbete med Chili. Ja, precis. Ja. Men vi ska också köra Q&A i det här avsnittet. Exakt. Så... Men då sitter vi här ute i våra nya ja, möbler. Ja, verkligen. Vad kan du berätta om möblerna? Eh, det här är en loungegrupp då, som heter Aspvik. Eh, och det här var faktiskt den första jag såg. Jag vill ju ha alltså, typ svarta, eh, lite mer svarta möbler. Även få in trä. Och sen ljusa dynor. Så att när jag såg den här var det bara wow. Och att det var så mycket bra priser. När jag, jag köpte de här typ i juni. Ja. I slutet av juni liksom. Och nu är det så här, alltså det är så mycket bra priser på utemöbler. Så jag tycker det är så smart grej att göra. Ja men verkligen. Ja. Det är lite samma som att köra, köpa motorcykel på hösten. Exakt. Alltså det, man får vara lite smart. Ja. Så nu vill ni ha liksom utemöbler så gå in och kolla. Det är så mycket superpriser. Speciellt på chili. Ja. Älskar. De tål ju att vara ute då, obviously. Vi brukar ligga dock på en pressövning ja. på kvällarna. Innan vi har skaffat en sån här låda som Precis. ska stå här Precis, vi ska bakom. skaffa en låda. Ja. Det ska vi göra. Men nej, alltså jag älskar den. Ja. Och jag är väldigt uppskattad. Många som kommer hit också älskar den. Tycker den är så snygg. Ja, men verkligen. Ja, men och bara detaljerna av att så här, det är trä här. Exakt. Och sen liksom stål, svart, svart bord. Ja. Eh, många säger också typ så här, svart bord är svårt för att det blir så smutsigt. Jag tycker inte det blir det. Det är bara torka ja, men precis. Det gör man ju ändå. Du vill ju ha det liksom städat och fint. Ja, och även typ så jag tänker ha ett ljust bord och det ligger en massa löv på. Och som inte syns. Du vill ju fortfarande inte ha en massa löv Nej, på. Nej, precis. Så att jag tycker typ det är nice att det är mörkare så att jag ser. Exakt. Eh, nej, men jag är super, super nöjd. Ja. Vad känner du? Eh, jo, eh, vi har fått mycket komplimanger för eh, lunchsättet. Ja. Men eh, jag tror bordet har nästan tagit priset. Ja, är det så? Ja. Ja, det älskar jag också. Återigen här som ni ser, alltså då är det också trä, eh, svart, stolarna. Stolarna tycker jag är fantastiska. Ja faktiskt, de är riktigt härliga att sitta. Ja. Alltså, det har blivit en och annan kaffe här ute. Det har det ju blivit. Ja, men och just trädetaljen här mm. tycker jag gör så mycket. Tänk om den här stolen bara hade varit helt svart. Ja, alltså, ja men absolut. Ja. Men de här stolarna heter i alla fall Las Vegas om jag inte Las minns Vegas. fel. Ja. Ja. Det visste inte jag. Nej, riktigt nice. Och dynor. Och dynor finns även i andra färger. Alltså ljusa. Vi tänkte faktiskt ta ljusa först. Som matchade loungedelen. Men sen bara kände jag att nej, det blir svarta. Ja. Som är som stolarna. Jag tycker eh. du gjorde helt rätt. Ja. Helt rätt. Vad heter bordet då? Eh, trio. Matgrupp. Trio. Ja. Så det finns ju alltså andra stolar och andra. Man kan ju liksom kombinera ihop lite som man vill. Ja, just det. det är det jag också gillar. Att det inte är typ så här, okej okay, det är den här bordet och de här stolarna. Nej. Du kan ju faktiskt kombinera ihop hur du vill. Men jag tycker det här passade sjukt bra ihop. Ja. Jag såg också ett annat svart bord som jag var också intresserad av. Nej men jag tycker det här blev helt rätt. Ja, nej men jag med. Jag är så, alltså jag är super super nöjd. Ja. Äh, älskar dem. Det kunde liksom inte bli bättre här ute tycker jag. Riktigt bra. Ja, och eftersom att det här är ett samarbete så har ju vi såklart en kod till er. Koden är då Michaela D och ger 5% extra rabatt och den är giltig i en vecka. Och som jag sa innan till dig också Eskling så har ju de alltså, upp till 70% rabatt redan på utomhövlar. Ja, det är alltså, det... att köpa nu. Ja, men alltså det är läge att köpa nu. Mm. Så använd då koden så får ni 5% till på redan liksom rabatterade varor. Alltså Grymt. det är så sjukt bra. Sjukt bra. Så kom ihåg det, Michaela D. 5% extra. En bar. Den är på. Okay. Det tog galet länge sedan när vi gjorde en Q&A. Jag vet, det var sjukt länge sedan. Eh, och vi fick ganska mycket frågor, vilket var väldigt, väldigt kul. Ja, så, kul. Så ska vi se om vi kan svara på alla. Ja, Tror vi det. kör igång. Fixade ni solpanel på taket om jag visar gärna hur det ser ut? Jag kommer göra det. Vi håller på att bli inkopplade av Nacka Energi nu. På, ja. så allting är inkopplat, växelriktare är inkopplat och allting. Och jag tänkte att jag skulle ta en genomgång med det där senare, senare på mm. hur mycket det ger effekt och, och liknande. Ja. Men ja, vi har sovsat dig. Så är det. Nästa fråga, var har ni köpt panelen? Jag trodde vi sa det senast. Stay Arc det är en arkitekt som driver en firma. Men panelen heter Lato Components, l a t t och de var väl olika? Eller heter just den Lato? Märket heter Lato. Märket, ja. Som, vad heter den? Jag kommer inte ihåg. De heter ju typ så här Roma, Fiera, Milano. Ja. 
Ja, jag vet inte vilken vi har, men vi kan kolla närmare på det om det är någon som... Eller så ser ni när ni kollar på Lato Compounder. Exakt. Mm. Och här är en fråga till dig. Ja. Hur träffades ni? Men har inte vi tagit det här redan? Men det är kanske nya följare som ja. inte riktigt vet det här. Så okay. dra, dra hisspitchen. Eh, vi träffades på V första gången. Ja, det gjorde vi. Ja. Men då kommer inte du ihåg det. Nej, jag kommer inte ihåg det. Nej, men du snackar om två veckor innan nu. Då minns inte jag det. Jag tror inte ens du har träffat mig. Det var någon annan. Nej, det var du. Ah, okay. ah, ja. det var du minns inte jag. Jag stod bredvid Joel Kinnaman och du kom och gick. Och du tittade <laughs> okay, varken på mig eller Joel. Ja, okej. Okay. Ja. <laughs> Bra, bra tjej. Eh, nej okej, okay, då träffades vi då, men sen två veckor senare då träffades vi på B igen och eh, hälsade typ. Ja. ja. Eh, och sen dagen efter var det en dagsfest och då hängde vi hela dagen. Ja. Det här är samma veva som Janne och Jon träffades. Exakt. Ja. Eh, <coughs> så då blev det naturligt att det var du och jag. Sen bjöd Jon faktiskt ner Janni till Monaco. Mm. Och, och jag typ, bodde i Monaco då också. Ja, och typ tvingade dig att bjuda ner mig. Och ja, Janni tvingade mig att följa med. Ja. Så att det blev liksom så här, vi blev typ över. Lite så här första månaden var att vi låtsades vara ihop. Ja, för att typ så här, Janne och Jon var så intresserade av varandra. Ja. Så vi ville få dem att typ att det var, var enkelt. Ja, så vi var liksom lite så här... Ja, men du vet, det blev så enkelt. Det blev så himla så här... Ja. Det blev inte kryssat. För vi har inte dejtat på det sättet. Vi är Nej. inte så här typ... Ja, oh, nu vi typ är vi lite intresserade av varandra. Nu går vi ut och dejtar. Det har vi aldrig haft. Utan vi typ så här... Det blev naturligt på en gång. Ja. Och sen flyttade du typ in hos mig efter två jo, veckor. Ja. Typiskt. <laughs> Men det var väldigt tur att det skedde så, mm. för annars hade inte jag varit intresserad, jag ville inte ha tjejen. Nej. Jag var fokuserad på min karriär typ. Ja, och det var inte så att jag kanske ville ha kille här, alltså jag tänkte inte. Nej, men så kom din dröm ja. <laughs> ja. <laughs> Okej, <Okay>, nästa <laughs> fråga. En fråga där är all info om poolen, pris, företagsnamn och väntetiden. Väntetiden vet jag inte, jag tror det... Nu tror jag inte det är så mycket väntetid. När vi beställde den var det typ ett år. Ja, då var det ett år. Ja. Men det var under pandemi, alltså precis i slutet på precis. pandemi. Så den här, är ju, den. Ja, men den här är ju ändå suttit och väntat på oss i typ ett år också. Ja. För vi inte blev klara i tid. Ja, precis. Men... Och vi vet ju att Jon köpte en ja, och, och fick den, den på fyra dagar. Ja, exakt. Så jag tror inte att det är någon väntetid längre. Men vad heter den då? Den är från Hydropool. Hydropool. Swim Spa. 17. AX. Ja. ja. Så heter den. Så heter den. Så in och kika på den. Ja, vi valde älskar den. Även Eh, trainerpaketet då, ja. att eh, en sån jättestråle så att Och det älskar simma. barnen också, vi har nu inte utnyttjat den som, så vi inte alltså, jag kan ju inte simma. Nej, du kanske kan öva ja. där idag. Jag kommer från ett ställe där, ja, där man det inte var aldrig islossning. Nej, det är två grader i vattnet året Precis. runt. Ja. Många som längtar till eh, när uppfarten är klar. Ja, det För att se hur det blir. Det gör jag ja, också. Ja, det gör vi också. Extremt mycket. Men det dröja ett tag. Eh, hörde att ni berättade att ni skulle till logopeder med Valle, hoppas det gick bra. Är det språk? Är det språket? Är själv logoped? Aha, eh, det gick bra. Eh, det är inte språket eller något sånt utan det är mer att han är väldigt hes när han pratar. Och det är ju även jag. Ja. Så att det, båda två, alltså vi pratar fel antar jag. Och det kan lätt bli så, sa de. För att han har ju hört mig hur jag pratar när han växer upp. Ja. Så det kan bli att han pratar på samma sätt. Om man använder liksom stämma, alltså det använder så mycket mer kraft för att prata än vad man behöver. Så jag tror man men är det ingenting fel. man kan lära sig då? Jo, men det är det. Vi ska ju gå och lära honom det nu. Ja. Eller försöka i alla fall. Och det. Ja. Hur ska du prata? Nej, jag vet inte, obviously, eftersom att jag <laughs> pratar som jag pratar. Men jag blir också hes direkt ja. i högljudda miljöer, alltså så fort jag är på en middag. Eller pratar mycket så blir min röst trött. Ja. Och sen kan det säkert vara så bara, att vissa har så. Mm. Dåliga stämband typ. Ja. Jag vet inte. Eller så här så är känsliga. Eh, ja, de kommer väl inte med något mer konkret? Liksom. Nej, vi ska gå dit. Alltså, regelbundet och ja. öva mamman. Han är lite för liten, tyckte de, fortfarande. Men vi får se om det går. Mm. Behöver ni verkligen tv-bänk? Lamporna i taket, vad är det för märke? Och köket, var är det ifrån? Okej, okay, eh, behöver vi verkligen tv-bänk? Nej, det är klart man inte behöver. Men det hade varit lite snyggt, tycker jag. där. Jag tycker också det. Mm, alltså få någonting ja. lite mer, så att det inte bara ser så kallt ut. Men behöver, behöver vi inte. Och lamporna, ingen aning, var är de från? Du vet inte det William eller? och ah, William. projekt har ah. sagt det här tusen gånger till mig. Ah, Men jag, jag kommer där. aldrig ihåg, vi har ju någonting, <coughs> jag vet inte om det är pendlarna över köksön som är flos eller om allting är flos. Ah, det känns som att allting är flos då. Annars så kan ni ju kontakta William elprojekt. Ja, ah, precis. För han vet alla lampor, vi har liksom jättedålig koll på det för vi har inte valt själva. Nej. Slide in på DM på Instagram. Ja, precis. Svarar han. Vi kan skriva hans här nere. Ja. Eh, och sen eh, köket är från HTH. Yes, och det är vi väldigt nöjda med. Väldigt nöjda. Ja. Det blev bra i slutändan. Ja. Ni, ni som har följt oss har ju 
sett vår köksresa. Ja, precis. Och vad vi ville ha från början. Ja. Det hade också blivit svungbra. Men, ja, men precis. jag är sjukt nöjd med det vi har nu också. Det är lite så här stommare, stommare liksom. Ja, vis. alltså det är ju det. Har du snygg inredning och lådorna. Ja. Och mitt varorna framför allt. Ja, så blir det ju bra ändå. Ja. Alltså, ja. Tjo, vilken soundbar kör ni till tvn? Nöjda. Vi kör Sonos Arc. Ja. Eh, och så kör vi då en eh, sub till det. Det är ett ludd där. <laughs> eh, subben till det, alltså den stora Sonosen. Ja. Och så har vi då takhögtalare som är kopplade till det som är Revel tror jag de heter. Det är märket. Det här har jag ingen koll på. Nej. Nej. Jag bara märker det, att det kommer ljud. Men det är sjukt och det är nice. Bra för mig. Nu märker du att det är jäkligt nice. Ja, Va? ja alltså absolut. Men ja. det är så här, jag klarar mig utan sånt här jätte... Och... Har, har vi pratat om högtalaren och du ratade? Nej, vi behöver inte prata om det. Det var att du ville ha en högtalare rakt framför. Två, Två stycken stora bergsprängare. Alltså... Vem säger bergsprängare? Det är, men bergsprängare, du fattar vad jag menar då. Så det kan man inte ha i ett fint liksom, vardagsrumkök. Fast alltså när man är, är ju en nästan cool 40 grej. år och har en familj. Det är då man ska ha det. Nej. Det är då man har lite kris och vill dunka på Celine Har du kris nu också eller? Nej, Nej exakt. Nej, men Celine Dion? Vem, vem är du? <laughs> det är du som gillar Celine Dion. Ja, men jag menar mer att så här, varför ska vi ha dem? Det är skitfult att ställa framför våran trappa. Alltså det kan vi inte ha två stora högtalare. Va? På två pelare liksom. Jag vet inte vad du tänkte. Nej. Men de kommer inte in här Nej, i alla fall. Nej, de gör ju inte det. Nej, så det är Får en färdig de diskutering. <coughs> I garaget ja, helt enkelt. Allt det där, du, all, allt ungkars grej ja. kan du ha i garaget. Ni tycks ha klarat det. Det blir väl ingen skilsmässa? Eller? Eller? <laughs> Nej. Alltså inte so far so good. <laughs> men man, man ska ju aldrig säga aldrig liksom. Nej. Man vet ju inte. Och det är väl lite receptet här inte det? Vadå? Att man aldrig ska känna sig så pass trygg liksom. Nej. Va? <laughs> det är också ett jättekonstigt beteende. Vad då då? Men du vill inte att man ska känna sig trygg så här, oh, vi, det blir så trygg. Det var fel ordval. Ja, det var jättefel. <clears throat> Men du skulle inte ta den andra för givet. Nej, såklart. Ja. Det gör man inte. Nej. Nej. Eller? Gör du det? <laughs> Ibland. Men <laughs> du är ju obviously kvar så. Att... Ja. Ja. Och åter det, nej precis, du har inte råd att skilja nej, och jag har inte råd att skilja så mig det, det, det är väl det bästa Winner. relationstipset vi kan dra då? Ja, blacka ut er totalt så ni inte har råd att skilja er. Och så då är ni stuck with each other. Bästa. Lite lyckliga är vi väl också. Jag tycker vi är jättelyckliga. Ja, till och från. Eh, ja men okej okay, då. Till och seriösa då. <coughs> jag tycker det här projektet ändå har fört oss väldigt mycket närmare. Ja. Har du inte det? Jo. Men sen är det ju till och från. Man må, alltså, så här, det är, vissa stunder är det bra och andra stunder är det inte bra. Det är, det är inte konstigt att så... ha PMDS. Ja. Det är upp och ner hela tiden. Ja, eller typ klart. ADHD. För, för jag vet inte vad jag har. Jag har ju någonting fel. Ja. Nu är det ändå en bra period. Alltså gick jag in i dag. <coughs> det är ju skönt. Ja. Vad tänker du om eh, lobotomi? <laughs> ja, du, I wish. Jag hade gärna gjort det. Så att det inte var så här svängigt för mig. Ja. Det är ganska jobbigt. Sen har jag dock sagt att här, jag skulle inte ändra det. För att jag tror inte ni personer som är här, som alltid är så här, jag tror inte ni får känna de hajsen jag har. När livet är liksom, alltså det är så bra så att det är liksom sinnessjukt. Den har ju ni aldrig. Nej. Sen har ju ni aldrig de låga och då tycker jag att det suger såklart. Men jag tar typ de låga för att få ha det där höga. Nej, jo. aldrig Jo, livet. men du har inte känt det där höga. Nej. Ja, alltså efter de bärs kan man väl känna det. Nej, ja men inte samma. Jag tror inte att det är samma. Nej, kanske inte. Nej. Så jag, liksom jag, tar, jag säger bara, jag tar mycket hellre att vara plan bara. Ja, men det var bra. Då är du det. Ja. Ja. Och jag är inte det, obviously. Nej. Det är upp och ner för mig. Alltså, du är glad igen. Du är glad igen, ja. jag. Nej, förutom när du är sur på mig då. Då, <laughs> då är du fan inte glad. Jag är bara sur på dig för att du är sur på mig. Ja, men så där kan man inte. Man kan inte du får ta ansvar för din egna. Du kan inte skylla på omständigheterna. <laughs> nej, ditt eget nej, 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 nej. mående är ditt eget ansvar. Nej, 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 nej. Det är viktigt. Blir det några videos från Enduro-satsningen? Vad sjukt kul att följa husbygget från början. Vill se samma resa med Enduro. Självklart. Jag har filmat in tre stycken avsnitt redan. Ja. Uh, och nu ska jag bara få någon att klippa det här. Ja. Jag har en klippare som ska klippa det, men han klipper aldrig. Albin, kom igen. <laughs> och, och satsningen är ju verkligen en sån här zero to hero, fast inte hero, utan bara en medelålders motionär. Ja. Utan så här, våga starta med en idrott. Ja. Och jag tänkte att den här serien kanske går vidare till någonting annat. Mm. Klättra i berg eller någonting. Ja. Inte klättra i berg för jag gillar inte det. Nej. Men typ någonting sånt. Mm. Så att det är en utmaning. Du kan ju försöka också göra saker som inte är jättefarligt hela tiden. 
Alltså. Var är det roliga då? Ja, nej, jag vet inte, men ja. det, är så här, det är ganska trevligt om du kan Kanske vara med. Kanske ska köra en hel säsong reta mickis. Ja, då har vi nog skylt oss efter den. <laughs> det hade varit kul. Ja, jättekul. Ja, nej, så stay tuned. Jag kan faktiskt lägga upp en länk till den kanalen. Även om vi inte har satt upp någonting så kan mm. ni ändå prenumerera på det. Ja. Har ni någon gr- drömgrej kvar som ni vill göra i runt huset i framtiden? Drömgrej? Nej, är det, alltså, det är inte klart än. Jag vill ju ha de här trapporna på sidorna. Jag vill att allting ska vara ordnat och fixat. Jag vill ha liksom en plank där. Alltså du vet så att man verkligen kommer ut och bara okej, okay, allt är klart. Ja. Det är väl drömgrejen. Och fixa garderoberna. Alltså i hallen, där nere, i min egen garderob, barnen skriver, alltså det är mycket, mycket, mycket kvar. Så att jag har liksom inte kvar. någon dröm annat än att så här, du kör in här och det är murar färdigt, det är snyggt, det är ordning och reda, det är liksom, det är väl det ja. jag känner. Asfalterad väg upp, det vill ju jag, du vill ju typ ha grus för att det är billigare, eller? Nej. Nej. Okay. Eh, gatsten senast och det ja. är väl inte billigare än asfalt men... Nej, alltså jag skulle kunna tänka mig asfalt. Alltså ja. bara asfaltera den här vägen. Det är så jävla skönt att köra på det och du vet så här. Ja, så det är mycket, mycket kvar. Så jag har ingen specifik drömgrej. Nej. Eh, jo, eller jag har en drömgrej. Uh-huh. Eh, det är pergola. Men det har ja. vi inte ritat in eller tänkt eller någonting Nej. på hur det faktiskt ska se ut. Nej. Det är väl det. Eh, och så sen blev jag lite kär i en sån här eh, ofyr. Ofyr. Det är, eh, det, är. Ja, men det, det är en stek hell blandat med en grill typ så här, ah, okay. över öppen eld. Ah. Eh, men de är sinnessjukt dyra. Eh, om ni vet någonstans där man kan köpa en replika eller någonting. Ah. För jag tycker det fast det kan vara dyrt. Ah. Eh, så skulle jag gärna vilja ha en sån. Ah, okay. Jag tycker det är lite kul att laga mat. Mm. Det är väl typ de sakerna. Ah. Annars är det ju ingenting. Nej. Framtiden kanske en carport. Ah. Vad vet jag? Det, det vore bra. Ah. Men det också hör ju till det här som vi vill bygga. Men inte... Ah. Ja, Fattar. lite så. Vad heter golvet när jag valt till kök och vardagsrum? Mm. Vi har samma golv överallt. Ja. Eh, och det är Bjällin Skarshult. Ja. Och vi är så det finns typ inte längre. Nej, De är just Skarshult finns inte. Nej. Men det, det finns en som är väldigt, väldigt snarlig. Jag kommer ja. inte ihåg vad den heter. Nej. Men vi är väldigt, väldigt nöjda med ja. det golvet. Älskar. 27 cm plank som mm. är... Ja, det ser lyxigt ut. Ja, älskar måste säga. Varför heter ni vägen mot skilsmässan? Tänker man, tänker man på skilsmässa så bygger man ju inte ett hus. Mm. Eller är det bara en kul grej med namnet? Det, det är ju att vi driver egentligen med att uh, vi, vi gick in i det här projektet. Ja, och man hade inte så stora chanser. Det var väl lite det du sa. Ja, men precis. Alltså statistiken för att skilja sig när du bygger hus och har små barn och allting. Bo i är ganska, Stockholm. Ja, bo i Stockholm är ganska hög. Alltså skilsmässa-statistiken i Stockholm är inte trevlig att kolla på. Nej, men du vet vad? Den minskar ju nu. Återigen, folk kan inte råda att skiljas. Det är det. Jag tror inte att det är att folk har blivit lyckligare. Nej, det tror jag inte jag. Nej, alltså väldigt svårt att se det. Känner Men... inte du att livet har blivit mer allvarligt? Det känns inte som det var så här allvarligt på, på 2000-talet. Men hur är det allvarligt? Jag vet inte. Jag tycker det är mer allvarligt. Men det är kanske för att ansvaret har ökat. Ja, och vi det har tror jag. Och vi har ja. mycket att ta hand om. Det är lite mycket faktiskt. Ibland önskar man att man typ var 12 igen. Ja. Och bara så här, ens största problem var typ att så här, jag orkar inte gå till skolan någon. Mm. Nej. Förstår du? Ja. Nu bara... Ränta, ja, alltså jag, jag gillar inte sånt strumporna till slalomträning. Ja, typ den. Nu är det liksom så här, den här räntan, hur ska vi kunna betala den för tre månader? Ja, det kan vi ju prata lite snabbt om. Mm. Nu kör vi ju hård, hårt på jämka eh, räntavdraget. Mm. Eh, och eh, få bort amorteringen. Det är ja. väl det vi ska få till nu i eh, Vi måste få till, annars har vi inte råd att kvar. Nej, men typ så. Ja. Eller råd om man skrapar, men då har vi... Nej, men då, då kan vi, vi inte göra något där. annat. Ja. Nudlar och blodbalt. Mm. Och det känns inte jättekul. <laughs> du vill ha det nog för det. Nej, nej. Jag skojar bara. Varför säger jag Nej, jag vet inte. Nej. Nej. Fil och flinge. Ja. ja, det funkar ju för sig. Ja. Jag drar med fil längre. Ni är så fina tillsammans. Hashtag Capital Goals. Fråga, <laughs> vad gör ni för att hålla igång relationen? Vad gör du för att hålla igång relationen? Nej, jag gör ingenting. Gör, ingenting. Gör, du, gör du det? Ja, jag säger att jag älskar dig, att du är ja. vacker och fin. Ja. Som du tror att jag skämtar om. Ja, ibland när du säger det på många gånger. Alltså när du så här, varje gång jag går förbi så bara, du är så fin. Då är det så här, okej okay, vad vill du nu då? Eller? Lite så tänker man ju då. Ja. Jag tror inte att jag är ensam om det. Oavsett, det är det jag gör. Ja. Men det verkar inte funka, alltså det är inget bra <laughs> tips. <laughs> Nej, jag vet inte vad jag gör. Gör jag någonting eller? 
Alltså jag bara lever på. Ja. Nej men vi, vi är ju livskamrater. Ja exakt. Partners. Så det är väl att vi hittar på saker. Alltså bokar upp saker ihop. Gör ja. saker ihop. Ja vi var i Visby nyss till exempel. Ja. Alltså lite sånt gör ju vi. Alltså för... Det var kul då. Ja det var jättekul. Men för oss liksom. Men annars är det ju så här, jag vet inte. Alltså jag tycker inte man ska behöva göra så mycket. Vi har ändå valt varandra. Nu har vi varit ihop i tolv år. Mm. Så här, vad ska man göra? Det är väl mer bara... Nej men det är väl att det inte blir för konstigt att göra saker ihop. Nej. Att, uh, ja. ja. Det ska jag vet inte, vi har ingen, ingen bra tips på det här. Men uh, ja, planera <laughs> saker ihop. Ja. Och sen bara det vanliga. Jag tror typ så här, jag tror vissa växer ifrån varandra. När man, alltså när man växer upp, mm. eller växer upp, men ni fattar, när, ju mer åren går. Eh, vi växer mer ihop. Ja. Alltså vi gillar att göra samma saker, vi gillar att eh, hänga med varandra. <laughs> ja men typ ish, eller? Jag tycker vi växer mer ifrån varandra fast det blir bättre. Förstår du? Aha, okay. ja, det du, du har ju gått åt ett håll och jag har gått åt ett annat ja, håll. Eller men vi... stannat kvar kanske. Ja. Om, man, om man tänker så här, eh, tidigare så kunde vi lätt kolla mycket mer på samma filmer och sådär. Ja, det gör vi inte nu. Liksom. Nej. Det ja, gör vi inte längre, till exempel. Men jag tror livs, alltså, i livet, jag tror att det är så här, vad man vill. Nu är vi här, vi har det här huset, vi älskar det här. Nej, exakt, ja. Alltså liksom, de stora Nej, viktiga frågorna är inte typ vilken film du vill se, för Nej. det kan ju ändras. Men, så jag tror ändå att vi, här, vi är på rätt, alltså, samma plats i livet. Ja. Det är inte att du vill typ ut och resa. Nej. Och jag vill bara vara hemma. Nej. Alltså det är inte den. Utan vi både... Vi båda vara hemma och resa. <laughs> Nej, men du fattar. Jag, fattar. jag tror att det är det. Att vi bara så här, men det är en trygghet också. Vi är trygga ihop. Liksom. Sen får man ju obviously inte bli för trygg då. då enligt dig. Ja. Ja. Eh, vi tar en norsk fråga här ja. också. Vad är det du för nöjt med i huset? Du får ta den på svenska. Ja, <laughs> vad är du mest nöjd med i huset? Aha. Oj, vad svårt. Ett är det ju att vi skaffade polen. Ja. Eh, två är... Ja, det var bara en fråga. <laughs> vad är det nöjd mest? Okej, okay, men ö- övre plan. Jag med. Ja. Du tog precis det ur mm. munnen på mig. Ja. Alltså det är precis som jag hade ja, tänkt mig. Precis som jag hade tänkt mig också. Mm. Det, det blev verkligen så superbra. Ja, det... men sen är jag supernöjd med allt i huset också <coughs> i övrigt. Ja. Men just över det planet blev precis som vi hade tänkt. Precis. Ja. Vad är du mest missnöjd med? Alltså det är, ingen, det är ingen grej vi ska göra, men det är ju just att så här, barnens rum har stått där nu sedan i april. Och vi har fortfarande inte gjort skrivbord och deras hyllor, så deras leksaker det står bara i en hög. Och sånt där gillar inte jag. Jag, jag sa det till dig innan, jag vill ha klart deras rum. Ja. Så att man kan liksom, så här, de kan sitta där, du vet, så här, nu sitter jag pärlplattor, de måste man göra uppe. Ja. De har liksom inget space i sitt rum, så de kan inte vara där, alltså de är ju inte där. För de har ingenstans att så här, sitta på eller, du fattar vad jag menar. Mm. Men och det, det är något... vi, det gör vi i vinter. Jag vill, jag vill fixa det nu. Det, ja. Det ja, men deras borde vi kunna göra nu. Ja. Alltså det är ju bara bygga. Det en annan priolista. Nej, jag tycker det är prio. Okay. Så att de liksom kan gå ner och vara där nere. Mm. Tycker jag. Så det är Bara. min prio. Då får jag bygga det själv typ. Kanske ni kan hänga med på. Mm. Men jag bygger skrivbord och eh, hyllor. Spännande. Ja, det hade faktiskt varit kul. Det hade varit kul. Jag kan prova. Jag ska, ja. måste kolla på en sån här do-it-yourself-grej. Ja. Då ska jag försöka göra det. Mäta ut, köpa liksom. Riktigt bra. Ja. Jag tror fan jag löser det. Jag är ashändig egentligen. Är du det? Ja. Det alltså grymt händig. Har du aldrig sett det? Nej. Nej men jag är det. Jo, skulle du vara Ikea med det? Ja, det är väl inte jättemycket. Nej men det är det jag har sett. Ja. Nej men jag kan hänga upp grejer. Ja. Så här. Alltså, jag är ju liksom bott själv. Jag har löst allting själv. Ja. Du är så grym. Jag vet. Ja, vad är de frågorna? Nej. Nej. Det jag är mest missnöjd med, tack som fråga. Ja, förlåt. <laughs> Det har ingenting med huset att göra. Det var hur vi byggde det här huset och vilka vi kontrakterade. Ja. Det finns vissa vi är så sjukt nöjda med. Mm. Jag skulle vilja nämna dem. Jag vet vem du vill. Du vill nämna William. Ja. ja. Kalle. Ja, det, de är från samma bolag. Ja. Ja. Vem är det? Ja, men Piotr kom in och räddade oss ja, också. Piotr. Och PJ Hantverkaren. Petter. Ja, alltså, vet du hur badrummen. bra fallen är jo, <laughs> och hur, hur snyggt allting är i ja, badrummet? Jag vet, ja, det håller jag med Det är brutalt. Mm. Så, så det var ju tur att vi tog in han precis. från badrummen. Exakt. Mm. Och resten har varit lite undermåligt och jag skulle väl ändå säga det här. Mm. Gör inte som vi har gjort. Ta en total entreprenad. Ja, 100 procent. Få, få någon att kontraktera allt, allt jobb. Liksom. Ja. Alltså det måste ni. Ja. Ni vill inte sitta i den här Nej. sitsen. Och vi sitter kosta på er en projektledare. Ja. Nu vet du det till nästa gång. Nu vet du det till nästa mm. gång. 
Men nu vet jag ju mycket mer också, så jag skulle ju kunna vara projektledare. Så. Någon har lärt sig av sina misstag. Ja. Inte. Men det har jag väl. Ja, fast nu, Vad är misstaget skulle... att jag är involverad? Ja, men ja, du skulle inte göra det. Nej, jag tyckte nej, det blev ganska bra nej, här. Nej, det fick ja. Men jag menar mer att så här, en projektledare behövs. Du har ett vanligt jobb. Ja. Alltså, du, du kan inte vara på plats hela tiden. Du behöver ha, man behöver ha någon som har liksom övergripande ansvar som du då kan gå till. Som sen kan ta saker vidare. Ja, men det, hade det funkat med de första vi, alltså byggarna som vi ja. skrev på? Han är byggledare. Ja. Han ska ju vara den jag har kontakt ah, okay, med, men, men jag så kan länge inte lita på honom. Ja. Han gör ju mig rakt upp i näsan ja. hela tiden. Ja, ah, då går det inte. Nej, Nej okej, okay, men jag trodde du var byggledare som var... Alltså jag trodde att du inte skulle ha en sån. Alltså det var det. Ja, men det, det är givet ja, att man, det måste måste man Annars måste man Någon som liksom leder allting, så för du kan inte vara på plats. Även Nej. om vi skulle bygga ett nytt hus en gång. Du kan inte vara på plats hela tiden. Se projektledarna mer som en samordnare. Okay. Se till att leveranser är där. Ja, Se till att okay, de kan ja, jobba och ha förutsättningar för att göra jobb. Nu kör vi sista frågan. Och den här på engelska. Mm. Oh Jens, I noticed the beard is back. How is Michaela feeling about this? Mm, inte bra alls. Men jag har väl vant mig nu. Är det så? Ja. Får jag kvar? Jag vet du vad, jag bryr mig inte. Jag, jag tänkte nu när jag kör en durosatsningen så kommer jag köra bockskägg. Och med de orden avslutar vi Q&A. Ja, var nice. Det var, det var nice. lite kul. Ja, det är kul. Jag älskar köra, Q&A. Ja, vi får köra Q&A oftare. Ja, om ni tycker det är kul. Det är bara Precis. att ni säger till. Tycker jag. Eh, exakt. Ja. Och i september, då drar vi igång podden. Ja, det ska vi göra. Ja, vi har hållit lite, lite. Ja, men just också så här, för vi tänkte dra det nu i sommar. Ja. Alltså, men sen blev det ju att vi ska ju ha kontakt med till exempel i Karlstad. Pratar vi dem och vi måste ju lösa allt sånt praktiskt. Alla var ju på semester. Exakt. Så vi, men i september, då ska vi fan igång alltså. Det jag tror vi behöver det. Det är som terapi också. Är det så? Ja, men vad tycker inte du det? Jo, absolut. Jag har bra planer att vi tvingar oss att prata en timme i ja, veckan. Om liksom relationer ja. och vad vi står och vad vi tycker. Jag tycker det är skitkul. Ja, jag har ju väldigt mycket det är sjukt kul. Det är sjukt kul. Prata om andras eh, Ja, så alla får gärna skicka in. Ja, alla får gärna skicka in. Ja. Eh, ja, vi sparar allting problem. på hög så det är bara ja. att skicka in. Det är bara skicka in. Så kommer vi köra. Ja. Ja. Eh, återigen, möblerna. Ja. Freaking love them. Och eh, ni glömmer väl inte bort koden då? Kommer du ihåg den? Nej. Nej. Michaela D. Och det ger er då 5% extra rabatt. Nice. Gilt i en vecka. Ja. Och tänk nu på att de redan har 70%. Alltså förstår ni, 70% nedsatt. Gå in och kika vet jag. Ja, så gå in och kolla. Ja. Det finns så mycket fint. Och vi länkar ju såklart våra som vi har valt här nere. Exakt. Så ni kan se vilka det är. Magiskt hörni. Bra. Hoppas ses ni nästa video. uppskattade vår Q&A. Ja. Så ses vi nästa gång. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Hej. Thank you.